Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Falenderimi dhe lavdrimi ati takon vetëm Allahot, vetëm ati falenderojmë dhe vetëm për ti ndim dhe fale kërkojmë. E përshëndesim Zotirin e Kriya sa vë Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, familjen e ti të pastër, shokët e ti të ndershëm dhe të gjitha ta që e pasën rrugën e ti dhe një ditë në gjykimit. E me pastaj, shikus të ndëruar, Esselamu alaikum wa rahmetullah, jemi me emisionin e radhës këndi i gruas. Islami është sistem i vlerave njërzore, në të gjitha segmentet dhe rafshet e jetës, filuar prej asaj shpirtërore, humane, ekonomike, shoqërore, sociale e tjera. Me thekst të veçant, islami ju ka përkushtuar rafshit social, në mënyrë më eksplicite, realitetit të martesës, për faktin se përkushtuar, Martesa është hapi i par i ndërtimit të familjes. Praktikisht, Martesa në Islam konsiderohet një bazament i rëndësishëm edhe për familje edhe për shëqëri. është institucioni i par në mesin e institucioneve të për të rëndësishëm në rafshin e onës sociale. Nuk e trajton nështë Islami i martesën vetëm si akt mes dy personave, mirë po një bazament të fëqeshëm, praktikisht pra e konsideron prej institucioneve themelore dhe një fortes që indihmon njeriut që të mbrohet nga devijimit dhe qëregullimit. Për hirë të rëndësis së martesës për të përcijel mesajë të rinia, për ta kuptuar rëndësin e martesis dhe vlerën e saj, do të mundohemi shikus të ndëruar që në këtë emision ta e tajtojmë temen vlera dhe rëndësia e martesis si pas këndvështërimit islam. Islami shikus të ndëruar martesen e trajton si nevoj fiziologike dhe biologike, duke ditur që njeriu është kriesa më e privilegjuar, më e fisnikruar, Për hirë të njeriut, Allah i madhreshëm, zbriti libra qëllor, dërgoj të dërguar. Ka promovuar në Kur'an se e ka përkry krimin e njeriut, i ka plëcuar të gjitha standardet dhe nevojat e jetesës e ti. Përëndaj, duke qenë se kë njeri, kë kryes praktikisht, ka nevoj për të thith ajrë, për të frimu lirëshëm, për të ushqyër për pje e gjërat të tjera, pa dyshim se edhe martesa pra është një nevoj fiziologike dhe biologike, që nëse regullohet statusi i martesës në mënyrë të veçan dhe të mërfilt, bënd që edhe më te për të fisnikrohet kjo kryes dhe të të zhvilloj jetën e ti në mënyrë më të diniteqme, më të lumëtur e kështëmëral. Nga objektivat e islamit po ashtu, është ruajtje e qenjes njërzore, duke ditur se islami ka objektivat e veçanta, që jurisprodenca islame të ligjet e veta i derë në këto objektiva. Në mesin e këtyra objektivave te për të rëndësishme, është për ruajtje e qenjes njërzore, e qenje njërzore të ndëruar shikues ruhet për mes parimeve, regullave, normave, të cilat i ka parapo ligjvënci, Në mesin e këtyre, normave dhe regullave është pra dhe martesa, legjitimiteti i martesis me qëllim që të dy këto gjini me shpi dhe femrat të jetojnë së bashku, të zhvillojnë jetën së bashku e pastaj të sielin edhe pasardhës të cilit do t'i trashigojnë mirësit e zotit në këtë bot. Nga ligjet e Allahot në kosmos të ndëruar shikues është se që do sendë e ka kryuar qift, edhe kjo është prej fenomeneve të krimi të Allahot Gjellë Gjellaluhu, Allahot Gjellë Gjellalu pra që do sendë e ka kryuar qift, duke filuar prej binve, shtazve, shpenzve, kryesave të tjera, por edhe njeri unë e ka kryuar qift, si që promovon këtë Allahot në Kur'an, o min kulli shejnë khalekna zaujjejni lallekum të dhe kërun, që të gjë, Ne e kryuam qift, me qëllim që ju të përkujtoni, 
me qëllim që ju të logikoni, me qëllim që ju të mendoni e pastaj të dini vlerat e juaja. Po ashtu thot Allah në Kur'an, Subhanel ledhi khalekal e zvajgje kulleha, i pastën nga të metet, është aj i cili kryoj qdo gjë qift. Pastaj numran Allahu prej këtyre lojeve që i ka kryuar qift. Mima të nëbitu l'ardë, nga aja që binë në tokë, pra prej binëve qift. Wa min anfusihim, qift ka kryuar edhe prej lojët të tyre. Wa min ma la i alemun, por qift ka kryuar edhe shumë qka tjetër që ne nuk kemi di apo nuk disponuim prej ditoris. Ndërsa kur flet Allahu për kryimin e njeriut qift, thot në Koran, ja ju hen nas, inna khalaknakum min dhekarin vë untha. O ju njerës, ne ju kemi kryuar juve nga një mashku dhe nga një femër. E specifikan Allahu, kur flet për krimin qift të njerëzve ose të njerëzimit, e specifikan mashku dhe femërën për shkak të vlerave të tyre. Po ashtu, nga argumentet madhështore të Allahu Gjele Gjelaluhu, është vetë martesa që ne po flasim për te. Kështu Allahu e promovon në Kur'an, këtë realitet, këtë kriter të zhvillimit të jetës dhe të shtimit të njërzimit, duke pohuar Allah në surët të rrumë, o min ajatihi në khaleka lekum min anëfusikum e zvajgjen li të skunu ilejha. Prej argumenteve madhështore të Allah të gjele gjeleluhu, është se nga vetë loj juaj ju ka kryuar bashkë shorte. Kjo është filimi citatit koranor e ne nështë, pjesë, pjesë, po e të citojmë, po e përkëthejmë dhe do të mundohemi shikus të ndëruar të nëzjerim dëbi. Filimisht për Allahu Gjele Gjelaluhu, i përkujton njërzimit me thekstë të veçantë besimtarve se Allahu i madhre shumë, ju ka kryuar bashkëshorte nga loj i juvë njërzorë, po adhë bashkëshorteve bashkëshorte nga loj i njërzorë që jebë me kuptu se nuk ka mundësi të ketë qëtësi, rahati, stabilitet, pasars, jetë të mirë filt, pa një form të martesës e tilë. Pra, pa një loj të martesës në mes meshkujve dhe femrave. Qdo deformim, qdo devijim nga kë parim dhe kë princip, Shkakton depresion, që regullim, kaos në shëshirin përgjësi. Dhe nuk jep frytet e veta, nuk ka progres. Nëse të ndohet që të bahat martesa në forma tjera. Andaj, këtë citat ka zbritur shikuas të ndëruar më te përse para 14 shekujve. Ku Allahu Gjele Gjeleluhu, që në atë kohë, u përkujta njërzimit se do të vje koha, që do të tentojnë, do të tentojnë shëqëri, njerëz, të bajnë martes nga njëri loj prej kryesave, vetëm me meshkuj, ose vetëm me femra, ju vetëm kaq, por do të tentojnë të bajnë martes edhe me kryesat të tjera, sukur që tani më po i shofim edhe në kohën tonë. Disa pra të ndojnë se mund të ketë martes ose jetë bashkërtore edhe me kryesat të tjera. Stimulojnë, investojnë qmime maramense për të munduar ta e shëndrojnë i kryes tjetër në bashkërte. Mirë po, thënë shumë kjartë dhe shkurt, qeni edhe mocja. Nuk ka mund si ta eluajnë rolin e bashkëshortes ose të bashkëshortit. Para të arsye shikus të ndëruar, Allah i madhre shumë vazhdon në këtë citat dhe thëtë. Këtë e kemi ba, që ua kemi përzjedh bashkëshorten nga loj juaj, li të skunu i lejha, që tek ajo të gjeni përrejje, qëtësi, harmoni, stabilitet, e kështë të mërath. Më thoni për Allahun, a ka mundësi që njeri u i legjekshëm, i mirë fillë, të gjenë stabilitet, qëtësi, përrejje, të një kryes tjetër, ose të një gjini tjetër. Absolutisht, këtë nuk e kanë gjithë edhe ata që kanë tentuar më herët, por nuk po e gjenë 
edhe ata që patentojnë në kohën ton. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Në këtë formë të martesës të e, jetës në mes këtyre dy çiftëve bashkëshortor, Allahu po thotë se në këtë formë se e boni martesën prej do thot, ma shkoll me femër, gjeni qetësi, Allahu i madhrishëm do të fut mes juve dashuri edhe mshir. Pra, e, dashuria dhe mshira të ndëruar shikus jenë pjesë e jetës, me theks veçan pjesë e jetës martesore, nëse nuk e mshiroj njëri tjetërin dhe në ko harmonik, në ko dashurin mes tyre, faktik ishtë vjetë deri të prishe e asaj kurore. Pra të arsujit citati pra, pra më vënë vlera, dhe për cilë mesaje që duhet ju shëshën vazhdimisht juve bashkëshërdve, pra dashurie me zvete edhe mshira. Allahu e përfundon citatin kuranur duke thonë, inne fi dhali ke le aj e jatin li kaumin e të fekerun, vërtet në këto ligje dhe të njashëm, ka fakte për ata që meditojnë, për ata që mendojnë se vërtet jeta mund të zhvillot vetëm në këtë njërë. Andaj, e, Shikuas të ndëruar, Allahu Gjele Gjelaluhu për hirë të vlerës e martesës. Martesën e ka quajt bes e fort në mes të dy qiftëve, në mes të dy partnerve. Nga se, pra, filloj një jetë të re, filloj të e ndërtojnë një institucion, të e ngritin një institucion i cilë është te për i rëndësishëm për vetë ata, për familën e tyre dhe për shëshërien për gjithësi. Prandaj Allahu duke përshkruar kështu këtë realitet thot Wa in eret të mustib dale zaujin me kane zauj Nëse ju doni të ndroni bashkëshortën për shkak sa e ka vdek dhe të martoni Rishtazi ose për sëri Wa atejtum i hdahun në kintarën dhe i keni dhon njërës për i tyre pasuri Ose i keni dhon mehrin ose dhuratën e kurores Fela të e khudu min husheja Asesi mos i merë një asë gjë prej saj, se është pasuri ekskluzive e gruas. E të khudhune hu buhtanën u ithmen mubina, a doni që ju ta e merë një dhe ta e keqë për doni atë pasuri me pa drejtësi. Pas të e thotë Allahu, u a kejfe të khudhune hu a kad e fëdha ba'du ku mila ba'du. Si ka mundësi dikosh prej bashkë shortëve, tja merë tja keqë për dorë të abuzën me pasurin e gruas bashortës e ti, kurse ju i keni eksponuar intimitetin njëri tjetrit. Ua khadhë në minë ku mi tha kanë galidha dhe ato bashkëshortet e kanë marë nga ju besën e fort. Pra, shikus të ndëruar, ju bashkëshort të ndëruar, kujdes se jeta bashkëshortore pra është një institucion, që du t'jemi të vëmen që më dhe të kujdes që si po e menagjojmë. Nga se pra, pos tjerash, Allahu e ka quajtë, bes e fort, pra ja keni dhonë bes e njëri tjetëse, do të e respektoni. Po aqë sa e respektoni njëri tjetërin, do tjetë edhe mshira e zotit të madhreshëm. Si e vlerësuan martesën të tjerët në sistemet e hersme, pa dëshim së do në komend se e të raja që është fol shikus të ndëruar në ligjeratet e kaluara, jep me kuptu se vërtet femra ka qene për buzër e në përkëmbur inferiore, e zhveshur nga të drejtat, e pies e këti inferioriteti dhe pa drejtsive, për buzjeve që jenë bën femrës, është edhe realiteti martesës. Për faktin se nuk kanë egzistuar ligje të mirëfilta që faktikisht të bëhat një kuro, një një qah, një kontrat në mes dy palve dhe të përmbahën të dy qiftë. Pra të arsujë edhe, femra është qi dhe është blejë në tregë. Femra është për buzë e kështu me ra. Po shikus të ndëruar, deri me ardhën e islamit, edhe në periudën e njërancës, edhe të arabët, femra është keqë për dorë të i mase, është për buzë të i mase. Jorë alëher ka ndodhë si që ka promovuar edhe Kur'ani, se femra është keqë trajtuarë është marë si plaqë dhe është divërcuar së është lëshuar kur ka dashtë burri për faktin se nuk ka patër një marveshe ose thënë me mirë femëra nuk ka patër të drejta për atë arsujë dhe është keqë përdorë. Ardhja e islamit, ardhja e mesajët e fundit e forcën edhe me tutje 
realitetin e të drejtës sociale të femrës. Nga se jep status jetësor të plot, femra pra duhet të jetoj e dinitet shme. Duhet ketë ligje që aja t'i gëzën të drejtat e saja sukur se moshli, pra edhe martesa e liqme, vërteton statusin e saj pra në shëqin islame me të drejtat të plota. Islami shikus të ndëruar e ka vlerësuar të i mas e martesen, për faktin se martesa ka vlera të mëdha. Në mesin e këtyre vlerave që ja vlerën të theksohen, është se martesa të ndëruar shikus si pas parimeve islame është adhurim në vete. Nuk është krejtësisht një akt, një kontrat, një marveshje, në mes të dy partnerve ose dy familjeve, por është adhurim në vete. Nga se, aty ku thirët besimtarit të kryu një urdhër, ose ndalohet nga një veprim, kryrja e urdhërit është adhurim në vete. Largimi nga një ndales është adhurim në vete. Pra ndaj, martes është të jetë e qmushme në islam. Dhe kështu është konsideruar prej vetë për nga merit alë islam, prej bashkohasve të ti e gjenerat pas gjenerate, për atë arsui edhe e kanë versuar shumë, për atë arsui edhe e jenë për kujdes edhe të etrit tanë, edhe të parë tanë, se përket martesis. Në mesin e këtyre mesajeve që vazhdimisht i ka përcil Muhammedi alë islam, është edhe mesajë i mirë njohur ku u a përcil ekskluzivisht rinjës, o ju të ri. Ku shka mundësi prej juve të martohet, le të martohet. Pra, kujdes, nëse jenë pjek kushtet, jenë plëtsuar standartet, tjeni të vëmenshëm, martohuni, sepse martesa ju mundësën juve të aruni shqeqimin e juaj, të aruni nderin e juaj. Po aj që nuk ka mundësi, le të përdor mekanizma shtes, në mesin e tyre, është agjerimi. Pas taj prej mirësiv është plëtsimi i besimit të këqiftët, shikus të ndëruar, pas që është adhurim martesa, është edhe plëtsim i imanit, plëtsim i besimit, që i bije se i riju i cili i ka plëtsu standardet, kriteret e martesës, dhe nuk është martuar, ende nuk është plëtsuar besimi. Andaj, si pret një i ri, si pret një besimtare cili ka plëtsuar standardet, edhe nuk e shpizon rastin të martohet, për hirë të këtyre vlerave të mëdha. Andaj, në mesin e këtyre vlerave që flasin se është plëtsim i besimit martesa, Muhammedi a.s. kure ka cilësuar grua në mirë, ka thonë se Allahu kujt i ka dhonë grua të mirë, aja i mundësën plëtsimin e besimit edhe thënje të njashme të Muhammedi a.s. Po ashtu të ndëruar shikues martesa i mundësën të riut, apo të rejes, apo dy qëve besimtarën për gjithi ta e mbroj nderin, apo ta e mbroj faktikisht moralin. Për atë arsye, islami i ka silë këtë ligje. Për atë arsye, islami i e të i masë rëndësi të veçant martesës, që të ruhet morali i të rive, të ruhet interesi për gjithshum i shëqëris. Ndaj dhe jenë thurë fakte të shumëta, qofë në Kur'an, qofë në thënit e Muhammedit a.s. se të rinjë të cilët ruaj në derën e tyre kanë privilegjet e ka Allahu Gjellë Gjellelu, kanë shpërblimit e ka Allahu i madhëreshëm. Por edhe jeta e tyre në mënyrë të përgjëshme bëhet me emirë, me dinitoze, e me theks dhe veçant i ruhen shumë dukurive të shumë tuara që pak për i shëqërive i kanë shpëtuar. Allahu në Kur'an thot, Kull inë me harre me rabje lë fevahishe, ma dhahare minha wa ma bëthan. Thuaj o Mohamed atyre se, Zoti im i ka ndaluar veprimet e pëshore, ato që jenë të publikuara dhe ato që jenë të padukshme. Shiku së ndëruar. Prej veprimeve e pëshore, prej sjeleve jo të mira, prej veprimeve që e kontestojnë moralin, ose e rezikojnë moralin, jenë të shumëta. Prej dukurive negative që, po i prekim edhe ne, po i shumë i edhe ne, jenë të shumëta. Prandaj, citati kuranor, i thret besimtare që tjenë të kujdeshëm dhe të vëmenshëm, të arruajnë moralin dhe nderin e tyre. Pasaj, Allah në kuran thot, Walledhine humli forugjihim hafidhun, kur i lavdran Allah rob të ti, kur i lavdran Allah kryesat e ti, thot se prejt mirve 
të ngritur të kallahu, jenë edhe ata të cilët e ruajnë nderin e tyre, illa ala e zvazihim e uma meleket e imanuhum, fe inhum gajru me lumin, përveç të bashortet e tyre, po kanë të drejt, të shpirëzojnë bashortet e tyre, dhe ato që i kanë në pronësi, për këto pra nuk ka qërtim për ta. Në mesin e këtyre vlerave të martesis është edhe për mbushe kërkesave fiziologike dhe biologike. Thamë në fillim të ligjeratës që i kusë të ndëruar se prej vlerave që i promovon islami është edhe për mbushe e nevojave fiziologike dhe biologike. Në mesin e tyre është edhe martesa, pra ndaj, në momentin që i riu ose reja ka nevoj për plëtsimin e këti kriteri dhe nuk e plëtsan, automatikisht i e mundësien që të marë kajet kundërt, ose ta e cenën, ta e rezikon në derin e ti ose të saj, apo zotin në ruajt që tjetë pjesë e shumë dukurive negative që faktikisht islami i ndëshkon në rëndë. Po ashtu, rruga për të arritur lumëtori dhe konsolidim familjarë. Martesa e ka dhe këtë vlerë. Ska mundësi shikus të ndëruar i riu dhe e reja, të qëtësohet, të stabilizohet, pa martes, në simple su kushtet. Por, lumëturien e kanë kërku dhe e kërkojnë edhe me tutje të tjerët në format të ndryshme. Me theks dhe veçan kur flasim për aktin e martesës, janë munduar edhe në shekullin që lam pas, edhe në këtë shekull që po jetojmë, shtetet e zhvilluara, shëqëri, komunitetet të ndryshme, pasunik të ndryshme, që të gjenë lumëturin në shfridzimin e nderit të femrës pa kurorë. Mirë, për nuk e kanë arritë këtë. Për atë arsye, aktore të shumëta, femra të shumëta, me emër të njohur, në përfundim të jetës e tyre, që disa për e tyre kanë bënë dhe vetë vrase, për shkak të kësoj pa drejtësie që është keqë përdor morali tyre, kanë për cilë mesajë se vërtet morali i gruës është keqë përdor pa vend. Për shkak se nuk ka dashtë të e shfridzon rastin e drejt të martesës, por rrugve ansore që nuk jenë të liqme. Po ashtu është mjetë për të arrit qëtësi dhe stabilitet. Martesa pra arrin qëtësi dhe stabilitet, që shë përmovuam në filim të ligjeratës, ashtu si qëtësi kja Allahu, që për mes martesës duam që të sielim të rive qëtësi stabilitet e shtu mërallë. Po ashtu stimulim progresiv për të ushtruar për qëtësi dhe përmovuar vetën. Kjo është martesa të ndëruar shikuës, me thekës të veçan ju të rinjë. Kjo është prej vlerave të martesës, pra martesa ju mundësën ose është progresiv për të ushtruar përgjithsi dhe për të promovuar vetë vetën. Nga se kemi të bojmë thamë, me ngritën e një institucioni, një institucion i cili faktikisht bazë të milore jenë të dy qiftët. Po aqë sa e njëhën këtë fush dhe investojnë të, ngritet vlera këti institucioni. Andaj pra, jep mundësien islami për mes martesës që të rinjit të e promovojnë vetë vetën nga se kanë bojnë me një menajim. Po ashtu, është mjetë për të, faktikisht mjetë për të larguar nga morgëria që islami me ko, ka të rikë vrejtjen popojve, komuniteteve, shëshrive e kështu më radhë se islami pra i ka dhonë në nësitë ma dhe martesës dhe ka stopuar rrugët që pengojnë martesën e drejt, këto do tjenë pika tona të spjegimit në vijim, deri në pjesën e dy të kësaj ligjerate, që ndroni me ne shikuës të ndëruar. Shikus të ndëruar, u rikëthujem në pjesën e dytë emisionit këndi gruas, jemi duke trajtuar temen vlerë dhe nëndësia e martesës në islam. Thamë se islami e ka vlerësuar të i masë e martesën dhe i ka dhonë në nësi të veçant, kanë zbritu dhe citate kuranore jenë thurë mesajet të shumë të profetike, drejtuar rinis me theks të veçant, me qëllim që rinia të e merë rrugën e drejt, me qëllim që rinia të ndihet mirë të jetoj, me një jetë dinitoze, me një jetë të mirë, të knaqme, pa dyshim se këto mesaje u përcilën edhe familjarve, 
ose krye familjarve, prindërve, që tjenë të kujdeshëm dhe të vëmenshëm për fëmijet e tyre. Në mesin e këtyre mirësive dhe vlerave të martesis është se martesa stopon ose pengon murgrin, që i bje largimin nga martesa ose mos martesen. Jo pse murgria është një aktualitet në kohën tonë, mirë po murgria ka egzistuar edhe me herët. Praktikisht ka egzistuar para adhje së Muhammedit a.s. Ndaj dhe ka patur edhe prej atyre të cilit jenë thirë në vlera fetare. Me theks të veçan të krishterët të cilit si pas ideologjisë të tyre, si pas bindjeve të tyre të largohen nga martesa me qëllim që të bëhen më të përkushtuar ndaj fesë. Mirë po, ardhja e mesajit e fundit qëllor. Praktikisht, vlera që i promovon islami, është se kë ligjë, kë mendim, është diskriminus dhe gjithësësi stopon të mira të shumëta të jetës në përgjësi, apo me theks veçant rafshit social. Pra të arsui, Allahu Gjele Gjelalu ka zbrit citat kuranorë, për ti demantuar ideologi të tila. Thot Allah në Kur'an, u arëh banijetën i bëtëdauha ma këtë bëna halihim. Murgrin që ata janë veshen vetë vetës, ne nuk i obliguam me te. Ile bëtiga e ridhuan i lëh. Ne i urdhruam ata të kërkojnë mirësit e Allahut, thëma rauha haqqa riajetiha, mirë po jeqë. Edhe për kundra e saj që të kryshter dhe të tjerë, pretenduan se nuk duan të martohen, disa për i tyre. Por edhe pat edhe nga shëqërite me vëndshme, të cilët e stopuan ose janë daluan e privuan vetë vetin nga martesa, mirë po nuk i qenë besnik, nuk nejten besnik në premtimin e tyre. Jo vetëm në të kaluar e në hershme shikus të ndëruar, por edhe në kohën që po jetojmë ne, po thuaj se prej lajmeve ditore që do ditë, nuk ka rast që nuk abuzohet në përkisha me të ri ose prej klerikve fetarë. Krejt kjo jep me kuptu shikus të ndëruar se në momentin që njeriu mundo të e privoj vetë vetën nga një nevoj si që tha më heret biologike dhe fiziologike, pa dyshim që do t'i keqë përdor pas taj mirësit që Allahu Gjele Gjeleluhu i ka kryuar për te. Edhe Muhammedi a.s. E ka shprej mlejfin e ti ndaj atyre të cilët duan të aprivojnë vetë vetën nga martesa. Sikur që është rasti atyre tre personave të cilët në emën të asketizmi të munduan të aprivojnë vetë vetën nga martesa, një grup prej tre vetëve shkuan të gratë e Muhammedit a.s. Për të apytur se si e tonë Muhammedit a.s. me familje, që ka bon këj person, si është forme adhurimit të ti e shtë mëradhë, e pasi që u informuan, Për formen e jetesës, që farë bënë Muhammed e rëson në familje, një anë i prej tyre tha, unë nuk do të martohem. Për faktin se dënë ko, dënë investimi kështu me radhë, edhe të tjeret i shprehen mendimit e tyre. Pas taj ardhe Muhammedit a.s. dhe ndëgjimi i ti për këto mendimit të atyre personave, shprehi shqesim të i mase nga Muhammedit a.s. dhe e promovoj një ligjë ose një thoni. Tha, unë martohem. Unë falem dhe pushoj, unë agjeroj dhe ha. A e që kundërshtën parimet e mje nuk është për e radhave tona. Pra, a e cili e privon vetë vetën nga martesa në ras nevoje ose obligimi, pa dyshim se e ka privuar vetë vetën nga mirësit e shumëta, e varsisht prej formë së privimit pasaj pason edhe në dyshkimi. Prej mirësive shikus të ndëruar të martesis, pra jenë të shumëta, është edhe shtimi i pasarzve ligjorë. Këtë regull dhe këtë princip e ka vetëm islami, që vazhdimisht, jo vetëm tani, por ma te përse 14 shekuj ka që e ka promovu këtë regullore, këtë ligjë, se pasarsit fëmijet duhet jenë ligjorë. Që t'jenë ligjorë pasarsit dhe fëmijet, praktikisht duhet martesat bëhët e liqme. Po ashtu, rrujtja genetike nga deformimet dhe përzirjet. Edhe kësa ju ka përkushtuar islami, që është vlejar që vije për mes martesis. Rrujtja pra genetike dhe mbrojtja nga deformimet e përzirjeve që bëhen 
deri të ardhja e pasardzve. Me pak fjall, me fjall modest të shikus të ndëruar, pra martesa mundësën pasards legjitim të pastër që ju dihet gjeneza e tyre, prej ardhja e tyre. Në momentin që shkputet prej ardhja e fmiut, atëherë privohet edhe fmiu edhe pasarsit prej të mirave të shumëta, përveç që konsiderohet më katë. Po ashtu, është mbrojtje e femrës për të qenë prej e keqë përdorimeve. Pra, shikus të ndëruar, martesa, si që thamë në filim të ligjeratës, i këthen femrës dinitetin e saj njërzor. Nga se femra, ka qenë prej e keqë përdorimeve në shëshrit e hershme, si që përndodhë dhe në kohë në tonë. Në momentin që i shmangën të rinjit aktit ligjor martesor, pa dëshim që prej e keqë përdorimit filimisht është femra. Po ashtu, një si hariq për të rinjit, edhe për djem edhe për vajza, femra shikus, më fali, martesa shikus të ndëruar, e shtën pasurien. I mundësën të rinjive, të ashtaj begatit e zote Gjele Gjelelu. Andaj, si mos të qaset një ri ose një erej martesës, si mos të inicoj martesën, si të jetoj në vetmi, kurse Allah Gjele Gjeleluhu ka garantu begati të lojeve të shumëta, si shtë të Allah në Kuran, wën ki hull e jama minkum, wës salihine min ibadikum wë imaikum. Martoni, femra të pamartuara, beqaresha, prej robëve dhe robëreshave, i e kunu fukara i ugnihim Allah min fadli. Pra martoni, prej grave qënë të ndershme, të pamartuara, se nëse ju para martesës, keni qenë të privuar prej pasuris, ose keni patur varfri, Allah i madhre shumë pëthet, ne për mes këti akti, do t'ju pasurojmë juve. Wallahu asjun alim, e Allahu, pasuri Allahu të shte madhe, dhuntita Allahu të në të mëdhaja, dhe a është i gjithë ditur. Të ndëruar shikuas, kjo është një siharit që i veçant, një myshde e veçant për të rinjit, që t'jen të kujdeshmë dhe të vëmendshmë, se nëse e vonojnë martesin, ose e shtynë martesin për shkak të skamjes për shkak të varfris e tyre, Allahu po ju garantën se do të ashtoj pasurien. Mirë po, nëse për shka që të ndryshme, të rinjit nuk kanë mundësi të martohen për shkak të mos plëtsimit të standardeve, Allahu Gjele Gjelalu pastaj ka zbrit citate tjera kuranore që të përdorin mekanizma shtes për të përmbajtur dhe për të arrujtur dinitetin dhe moralin e tyre. Thot Allahu në kuran, u li stafi fi ledhini la e gjidune një kahan, le të përmbahen ata të rinjë të cilët nuk kanë mundësi të martohen ose nuk ipet mundësia shanset të martohen, hata ju gënihim Allahu min fadli, deri sa Allahu ti furnizon me mirësit e tia të shumëta. Po shikus të ndëruar, s'ka dyshim se martesa pra është prej mirësive të mëdha që e ka bon legjitime islami, pos tjera shpra për mes martesës vi edhe pasurie, vin edhe mirësit të shumëta prej anës e Allahu të madhreshëm, si që thot edhe Muhammedi a.s. se Allahu i madhreshëm ka marë përsi për tre personave të ndihmaj në mesin atyre edhe aj i ri ose aj o e re e cila dënë të martohet për të arrujt moralin dhe nderin e saj apo të ti. Për fundimisht, se për ketë vlerave të martesës për ndryshe jenë të shumëta, martesa pra është një praktik, është një rrug e pengamberve të Allahut dhe një kësisht e Muhammedit a.s. Si që thot Allahu në Kur'an, u ale katë ersenë a rusullën min kablik, ne kemi dërguar të dërguar edhe para teje, u a gjarna lehum e zvazën u dhurrije, dhe atyre të gjithve ju kemi dhanë bashkëshorte dhe fëmi me përjashtim të Isaut a.s. që nuk është martuar, për ndryshe është vërtetuar martesa e penga merve më herët dhe kanë patur fëmi pjesa dërmuse e tyre e kështu ka qenë realiteti edhe me Muhammedin a.s. Nëse duham që martesa tjetë e liqme, tjetë e mirë filt, s'ka dyshim se martesa duhet të ngritet në principe dhe në parime. Në mesin e këtyre parimeve që duhet të ngritet martesa, është edhe lidhja e kurorës. Shikuës të ndëruar, do t'jemi të vëmenshëm dhe të kujdeshëm të i mase, me theks veçant për kohën që ne për jetojmë, që martesin të e bëjmë legjitime, ashtu si që kërkon Allahu i madhreshëm, 
ashtu si që porosit Allahu, apo si që parashojnë nërmat islame. Për faktin se, të gjitha këto begrane, të gjitha këto mirësi, të gjitha këto vlera, që i potencuam disa prej tyre, në komun si të thithen, në komun si të arrihen, pa një akt martesor të leqëm, pa një kuror, pa një një qa qyshe parashe edhe islami. Ndërsa sa e përket kriterëve të kurores, kalim thi po e ceki, për faktin se nuk është dhe gjerata jonë për që përkushtuar formës dhe normave të lidhe së kurores, mirë po po e ceki, dhe thotë për ta kuptuar në suazat të vlerës së martesës, prej kriterëve te për të rëndësishme, pra që faktikisht në ka një qa ose kuror të pranuar, është pëlqimi i dy anëshëm, pra edhe i djalit edhe i vajzës. Ata dy pra për të lidhë kurorën, parimisht si pas principeve islame, duhet të pëlqenë, duhet të pranojnë mërtesën dhe duhet të pranojnë njëri tjetërin, që i bjese në momentin që ka imponim në mërtes, aja mërtes pra është me defekte, e ndodhë që është edhe pa paranueshme. Pra ndaj, nëse dikush në mënyrë individuale, ka vepruar kësisoj, ka bo martes të imponuar, kjo nuk i përket islamit. Kjo defekt është individual, pra nuk është fetar ose nuk është islam. Nëse hasin pra një shëqëri, se ka ndodhë ose ndodhë kjo, kjo defekt i këthejt pra ati personi. Pas taj, prej kriterë që kërkuat është marja e lejes nga kujdestari i vajzës, baba, agja, daja, ose ajë që është kujdestar i vajzës, duhet e pëlqimin që faktikisht të jetë kurora e pranuar, po ashtu kërkuan që të ketë dy dëshmitar për qenë kurora e pranuar dhe për kufizimi ose cekja e mehrit apo dhurata e kurorës. Të ndëruar që i kua së këto jenë ato standardet kryesore të lidhje së kurorës, me qëllim që kë një qahë, kë akt i kurorizimit për një martes të mirëfilt, duhet të i plëtsoj këto standarde. Në momentin që i plëtsojnë këto standarde, këto kritere, pas taj vijen edhe pjesë tjera që e plëtsojnë pra kurorën apo aktin e martesës. Nga se Mohamedi a.s. shumë kjartë ka thonë, nuk ka martes të pranuar pa pëlqimin e kujdesarit dhe pranin e dëshmitarve e kështu mëra dhe në thëtë principe dhe regula të ndërsjelta. Si pas parimeve islame, lidhje e kurorës apo një qahet që shequim ne me terminologjin islame është te për i rëndësishëm edhe si ligjë lërigoroz në islam, mirë po edhe për tarë mirësit e Zotë i Gjele Gjeleluhu, e me thekst veçanë po e specifikoj se një qahjo se kurora shikus të ndëruar, e ruan vlerën e të dy të rive me thekst veçanë të femrës. Pra, Allahu Gjele Gjeleluhu, islami në tërsi, edhe për mes këti ligji e vlerësën femrën, jep vlerat e saja dhe dënë të arruaj integritetin e saj. Nga se në islam, Femra nuk krahasot me pasuri të tjera, edhe pse është pasuri njërzore, mirë pa nuk krahasot me pasuri të tjera. Nëse ne jemi të thirur që kur të shkëmbej malëra, kur të bajmë kontrata për shqitblerje, të kemi dëshmitar dhe të kemi një kontrat mes dy palve, pa tjetër se martesa duhet të ketë një kuror të tjilë. Për ndryshe, dhe të vje derit e deformimi i shëqërisë, apo derit e shpërfilja e ligjeve dhe e të drejtave të njëri tjetit, si që dhe ndodhë jërë alëherë edhe në shëqërien të unë, por ka ndodhë në të kaluarën në shëqëri të tjera. Pra ndaj pra islami, para mbi 1400 vite, e ka sielë këtë normë, këtë ligjë, me qëllim që të jafronë të drejtat e të dy palve. Një qështje e më rëndësi që duhet të theksoj, para se të bëhat akti i nështë, marveshës ose i kurorës, para se të lidhet një qaj, është më rëndësi edhe shqeqimi ose pamja e të dy bashkërve. Pra, ta e shikoj njëri tjetin, të njiftohen paka shumë, para se të lidhen kontratën ose ta e bojnë një qajin. Kjo nuk e gziston, shikos të ndëruar vetëm kohën tonë, ne nuk po i promovojmë këto vlera tani, 
Këto vlerë e ka promovuar islami me dërgimin e Muhammedit a.s. Të shumë të jenë ato mesaje ku Muhammedit a.s. u preferan të shokve të ti, që të shohin ose të njeftohen me bashkëshort e të tyre që do të lidhin kuror. Pra, është shala për pamjen fizike. Këtë po e specifikaj për faktin se një pjesë të kohës në shëqërin tonë, Shëqëria e në maherët ka qenë e privuar prej këti realiteti, por ja që ndashta është stërte pruar në kohën tonë. Pra ndaj, ta e kuptoj mesin e këti realiteti. Pra, nësë në të kaluarë në hershme, në shëqëria në tonë, ka qenë turp dhe endaluar që të qifen të dy të fejuari që do në të fejuhen, kjo nuk do në thëse ka qenë prej islamit, kjo kërë e këpët ka qenë prej ligjeve, zakonëve kanunore. Por, Nëse islami ka dhën të drejten të trive që të shihën dhe të takohen, nuk jau ka dhën luksin që ata të vetmohen dhe të kryn të gjitha aktet, pas të të bojnë martesin. Edhe kjo pra është jashtë normave ligjore dhe islame. Mesi tyre është se këta duhet pra kanë të drejten të shifën, të ashohin njëri tjetërin, për aqë sa kanë nevoj pra që të lidhin kurorën. Po ashtu shikuës të ndëruar, e rëndësishme është kuptohet edhe statusi i femrës në realitetin e zhvidimit të jetës pra qoft në si jetë civile, qoft në shëshirin për gjësi, ta e kuptojmë edhe për mes martesës se kë akt a është i obliguar në islam, apo i preferuar, apo si e shojnë juristet islam. Pra, martesën shikus të ndëruar, juristet islam, djetarët islam, e klasifikojnë në të gjitha grupet e obligushmëris së normave juridike fetare për ata që ngarkohen me obligime fetare. Thënë më mirë, për dikon martesa është obligim, a i cili ka plëcuar standardet ekonomike, fizike dhe ka frikë se i kja shmonge nga martesa mund të dërgoj në vejpra të ndaluara, pra për ta është i obliguar martesa. Për dikon është e pëlqyër nësë i ka plëcuar standardet, kushtet, mirë po nuk ka frig, nuk ka rëzik se mund të bje në ndëni ndales, për te martesa është e pëlqyër. Për dikon mund tjetë ndaluar nësë një përsën është i bindur se mund të bëj pa drejtësi femrës, gruas, apo faktikisht, ka mungesat më dhaja, ka të metat më dhaja, për të është ndaluar martesa. Për dikon është e pa pëlqyër, nëse dyshon se mund të bëj pa drejtësi bashkëshortës, mirë po martesa për fundimisht për dikon është e lejuar, nëse nuk involvohet në pjesët e ndaluara dhe i plëtësën kërkesat e përgjëshme për të pra martesa është legjitime dhe e lejuar. Një qështje më rëndësi që jërë alëherë pyetëmi, dhe ka interesim prej rinjës, është edhe vetë mosha e martesës. Për këtë që tani po flasim, jenë ngritur, jenë organizuar edhe seminaret të shumëta, konferencat të ndryshme, në vendet evropiane dhe në vendet të tjera, se jërë edhe herë, pra është akuzuar islami sa për këtë kësoj pike, duham që për pak minuta ta e zbërthejmë këtë realitet. Filimisht, duham të atheksej se islami nuk ka përcaktuar ndë një mosh të martesës. Filimisht, faza e filimit martesës filon nga pjekuria ose mosha e puboritetit, mosha madhore. Aty starton koha e martesës, por vite nuk ka përcaktuar islami. Islami ka preferuar mosh që është me e denjë, që është mosh me e kapshme, me reale, me e mirë për tri që të martohen, kjo është mosha e pjekurisë edhe pse varjen prej personit në person, prej shëqërijës në shëqëri, në mirë por nëse jenë plëcuar standardet, kriterit e martesës. Atëherë, i riu në momentin që e shëhë të rrugëse, i është ba obligim martesa, a i martohet pa kur farë problemi si pas regulorës, apo si pas normave islame. Mirë po preferohet të studiusit e kësa ilamije, duke ditur që martesa është një institucion, Për ta ngrit këtë institucion, du të ketë njerës të pjekur. Dhe për ta menagjuar mirë, du të ketë njerës të pjekur. Pra ndaj, kërkot edhe pjekuria, maturia, menquria, e trive, që ta e kryn këtë akt, 
për ndryshe, ka edhe rastet shumëta, ku martesa e hershme ka siel e, destabilitet, ose ka siel, thonë më mirë, prishet e kurorës, mirë po edhe martesa e vëndshme, në islam është e urejtur, si kur që po ndodhë në shëqirin tonë, ku mesatarja e martesës në vendin tonë, në kohën që po flasme është, 31 vit e gjysë. Do thot, mesatarja e trive që martonë, pra është në bitë 30 vite, që është vërtet për te i kufive, duke e ditur edhe realitetin e përmbajtis e shëqis, ose duke e ditur realitetin e provokimeve të mdha që janë. Pa dëshim që, ndështë a ka edhe pengesa të këtërinjit që e, i shtyen të vënimi i martesis, ose ka, do thot, pengesa që e kanë vënuar martesen, unë dua të specifikoj disa prej këtyre e ankesave që paraqiten kohë pas kohë tek të rinjit ose faktikisht i njëjnë si pengesa për të arritur deri të realiteti i martesës, mirë po do të jemi shikus të ndëruar të vëmenshëm dhe të kujdeshëm se martesa deri sa është tjetër nësishme në islam duhet që në momentin që plëtsohen standardet duhet të kryet kjo akt me qëllim pra që të realizojmë apo të thithmi të gjitha të të mira që i cekëm më herët. Në mesin e këtyre pengesave as opo ankesa që vim prej të rive është dhurata e kurorës apo mehri, se disa ndoshta nuk kanë mundësi, e, e, nuk kanë standarde ose nuk kanë kushte ekonomiket mira, dhe nga njëher, ose ndodhë që gruaja, femra, vajza, kërkon e, për te kufeve një, një, një shumë të dhurata e kurorës dhe kjo e ngarkon e, burin ose bashortin e sajt në tarmen. Këtu duat të shpërzoj rastin që ta pelej të kvajzat, të jenë të vëmenshme dhe të kujdeshme se si pas parimjeve islame, mehri sa ma i vogël që të është, sepse është e drejt e saj, është pasuri e saj, mirë po, nëse e ngarkon bashortin të i mase, pra nëse kërkan një shumë, shumë të madhe që nuk e posedon burri, aja duhet vite të punaj, aja duhet vite të punaj, që të si e lasaj atë obligim fetar që është. Pra ndaj, këtu pastaj hupe dhe dashuria, këtu pastaj ka shthurje mes tyre dyve dhe vje delin të një përfundim jo i mirë. Po ashtu, për e pengje sa mund tjetë edhe vend banimi. Kje nuk ka qenë shikus të ndëruar një ankes të këtë parë ton, të këtë gjenatat e kaluara, për faktin se ka qenë një jetë kolektive, po flasim për jetën në troje tona shqiptare. Ka qenë një jetë kolektive dhe as njëherë nuk ka qenë problematikë e egzageruar që është e vendbanimit. Po thuaj se me e, thelimin e njojës e ligjeve dhe principeve islame të këtë rinjit, kanë filuar që vetë vetës të aparashtrojnë edhe këtë kusht, e që pastaj kë siel edhe ngarkesa për ata cilët nuk i plesojnë këto kushte. Andaj, sa ma te për të ngarkohemi me ditë shka shka nuk i ka kërkuar islami, gjithësë si se e, do të ngarkohemi e, në, me, me qështje që privohemi pasaj për mes tyre nga të mirat e Zotit Gjele Gjelelu. Oshtë e mirë dhe është e pëlqyshme su kur të rinjit që martohen të akenë banesën e tyre ose vend banimin ose shtëpin e tyre. Por, në munges të banesës ose shtëpis vetë anake, mund zhvillohet jeta edhe në gjirin familjar. Të parët ton edhe muslimonet e hershëm me një dhom jenë martuar kanë bëj jetën me familje dhe ka qenë jeta e knashme. Po ashtë dhe shpenzimet për martesë Jo rallëher kanë ndodhë që në kohën tonë tjenë një e, kriter që nuk ja mundësën të rijut vje deri të martesa. Pa ndaj do të jemi të kujdeshëm, ta e kryim këtë, këtë norm fetare, si pas mundësive që i kemi, po ashtu është edhe papunësia. është një kriter, papunësia që është shty martesa, mirë po në apeloj të gjithë të rinjit edhe të meshkuit edhe të femrat, duke ditur që realiteti jetës e shoqërore, ekonomike, është kështu që është në vendin ton, ne duhet të i rujmë principet tona fetare për të mos u bëmë pjesë e devijimeve dhe e problemeve edhe me tutje pro kolektive shoqërore, pra ndaj pra, islami e ka siel këtë alternativ para më të e përse 4 më të shekujve me qëllim që i riju të rinjit, shoqërien për gjësi të jetojnë me dinitet. Këto në pikat e shkurta, shikus të ndëruar, ishin disa prej normave, vlerave të martesës, pra ndaj, sa ma afer rrugës e Allah të qëndrojmë, aqma besimtar të mirë jemi, dhe aqma mirë koordinot jeta shëqërore, deri në takimi të në të radhës, ulanën për kujdesën Allah, u selamu alikum, ahmetullah.